elasticity of technical substitution so we have discussed about the marginal rate of technical substitution and we are discussing another important concept of the production theory elasticity elasticity of what elasticity of basically technical substitution so first of all we understand that what is the basically elasticity of technical substitution so it is showing that the proportionate changes proportionate changes in k over l so that's mean k over l is very important term basically is a capital labor ratio okay and we are saying when we will have in the change in capital labor ratio we are not saying change in the capital we are not saying the change in labor we are saying when we will have a different capital different labor so we will have the change in capital labor ratio relative to proportionate change in rts and rate of technical substitution and we discussed in the last lecture the rate of technical substitution mean means that mean how much labor is substituting the capital or the capital is substituted by the labor दोनों में से किसी एक चीज़ को बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ को कम करेंगे तो कितना चीज़ बढ़ा के उसने कितनी दूसरी चीज़ को सब्सिट्यूट करा ये हमारा है लेबर आर टी एस रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन तो रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन अगर आपके पास आ गया है उससे कैपिटल लेबर रेशो का क्या रिलेशनशिप है क्या प्रोपोर्शनल चेंज उसमें एग्जिस्ट करती हैं ये हमें बताती है इलास्टिटी ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन और अलॉन्ग एंड आइजोकॉन यू नो डैट कि आइजोकॉन में प्रोडक्शन ऑफ लेवल जो है वो सेम रहता है मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ और आसान करके कि एक आइजोकॉन पे हम मौजूद होते हैं और उसके ऊपर जो स्लोप ऑफ द आइजोकॉन होता है बेसिकली इस काल द रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन किसी एक पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि अगर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करना है तो यहाँ तक का स्लोप हमें बताइए तो वो आपका बनता है रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन मीन के लेबर को चेंज करने से कैपिटल में कितनी चेंजेस आएगी ये आपका रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन है अब अगर प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ आरटीएस आ रहा है तो उससे कैपिटल लेबर रेशो में कितना चेंज आएगा ये है आपकी रिस्पॉन्सिवनेस ये है आपकी इलास्टिटी अब ये जो हमने एक्सप्लेन को कर दिया अब इसको हम इलास्टिटी के फार्मूले में समझने की कोशिश करते हैं और for your easiness for your understand uh, for your for your understanding i am telling that the very very basic idea of the price elasticity of demand is very simple to so, price elasticity demand agar aapko samajh mein aati hai to hum usse se isko uh, relate karte hain ki wo kitni aasani se hum usko samajh sakte hain dekhiye price elasticity demand mein aap simple padhte hain कि डिमांड में कितनी चेंज आएंगी यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड को अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ले लें तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाती है पीईडी मिल जाती है वेरी सिंपल है तो इसका मकसद क्या हुआ कि हम कहते हैं कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कितनी तब्दीली आई है हमारी इलास्टिटी ऑफ डिमांड तो वेरी सिंपल है यार कि अगर हम इलास्ट इलास्टिटी ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन निकालना चाहते हैं उसको हम रिप्रजेंट करते हैं सिगमा से और सिग्मा ये शोज करता है कि आप चेंज परसेंटेज चेंज इन आरटीएस कितना लाओगे कि परसेंटेज चेंज आपको ऑब्जर्व हो कैपिटल लेबर रेशो में वेरी सिंपल तो यहां से इसको समझें तो अगर आपको ये निकालना है तो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसको ड्राइव करने के लिए सीखें कि आपके पास जो सिंपल लास्टिटी ऑफ प्राइस होती है उसको हम जब डेरेवेटिव फॉर्म में लेके जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस जो हमारा डिमांड फंक्शन होता है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू प्राइस अगर डेरिवेटिव ले लेते हैं और उसको इंटू कराते हैं पी इंटू क्यू से किसी एक खास पॉइंट की पी और किसी एक खास पॉइंट की क्वालिटी डिमांड को तो हमें उस पॉइंट की इलास्टिटी मिल जाती है सिंपल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं ताकि आपको आसान रहे कि हम चेंज इन कैपिटल लेबर रेशो देखना चाहते हैं चेंज इन आर टी एस से और आर टी एस डिवाइडेड बाय कैपिटल लेबर रेशो अगर हम कर दें तो हमें सिंपल लास्टिटी मिल जाएगी अब द क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ तो आपके पास डिमांड फंक्शन होता है और प्राइस से आप उसको डेरिवेटिव ले लेते हैं बट यू आर मेकिंग द कैपिटल लेबर रेशो इज द फंक्शन एंड यू आर टेकिंग द चेंजेज आर टी एस आर टी एस इट सेल्फ इज अ फंक्शन तो फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन को जब इसमें एक तो कम्बरसम मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज रिक्वाइर्ड एंड सिम्प्लीफाइड इन दिस फॉर्म सो वी कैन राइट दिस ऑल सोल्यूशन सिंपल द चेंज 
ln k over l change the, the partial derivative ln rts so we understood about it what is basically the elasticity of technical substitution and what is the mathematical derivation simple if we are interested to calculate so we will have to know about that this thing and in which there are two things are there the capital labor ratio and the register of technical substitution and for your easiness i link this concept with this very simple concept of the price elasticity of demand now we have to discuss two more thing very important for the, the that, that, that comes into the basically the interpretation of these thing uh, we are saying that we are saying that what is the elasticity so we are saying that if the one percent change is rts so how much change will be observed in capital labor ratio so very simple the elasticity will explain if the one percent change in the rts so how much change will occur in the capital labor ratio that is the elasticity and the function is general you can apply this concept in all the functions production function now we are further explaining explaining that what is the more elastic what is the less elastic in this case let's suppose if the answer of elasticity is more that's mean less than greater than one and there is very simple concept so we can say it is a more elastic but very important when it will be the more elastic so we will have the isocon will be the flatter so we understand that what is happening what is happening first of all you will understand that how the elasticity works on the isocon it is isocon and let's suppose if we are taking the RTS at this point, मैंने फिर आपको बताया था कि RTS जो होता है वो स्लोप होता है। तो RTS ऐसे निकलेगा स्लोप किसी एक पॉइंट पे। एक और पॉइंट है, इस पे भी RTS निकालते हैं। तो RTS पे ऐसे निकलेगा। ये 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 RTS one, RTS two, slope of the isocon at two different point। और very important कि इन ही दो पॉइंट पे आपके पास जो capital labour ratio है वो भी डिफरेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं L1 वन यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं L2 टू यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं K1 वन यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं K2 टू सो एट दिस पॉइंट आर टी एस इज़ डिफरेंट एंड कैपिटल लेबर रेशो शोइंग डैट कि K1 वन ओवर एल वन एट दिस पॉइंट के टू ओवर एल टू वेरी इंडस्टैंडेबल सो मैं ये कह रहा हूँ कि RTS ये दो हैं RTS के चेंज होने से हाउ मच चेंज इन ऑब्जर्व इन दीज टू रेशोज दिस इज इलास्टिटी दिस इज अ जर्नल दिस इज अ जर्नल वेरी डेफिनेशन ऑफ दी इलास्टिटी ये अब बात क्या है कि वैन द कर्व इज देयर एंड द कर्व इज मूविंग थ्रू दैट्स इट इज कॉल्ड द करवेचर सो बेसिकली इलास्टिटी इज मेजर इन द करवेचर ऑफ दिस कर्व अब इसकी जब हमने डेफिनेशन समझ ली अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि भाई अगर ये मोर इलास्टिक है तो ये किस तरह का होगा और अगर ये लेस इलास्टिक है तो किस तरह का होगा अब ये बात कह रहे हैं कि अगर ये मोर इलास्टिक है तो ये फ्लैटर होगा फ्लैटर होगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत लेस कॉन्वैक्स होगा अगर ये लेस कॉन्वैक्स होगा तो मैं इस बात की आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर ये मोर इलास्टिक होगा तो इट्स मीन कि माइनर सा चेंज आर में सिग्निफिकेंट चेंज लेके आएगा कैपिटल लेबर रेशो में दिस इज द मोर इलास्टिक तो हम ये कह रहे हैं कि फ्लैटर लाइन पे ऑलमोस्ट जो हमें आर टी एस मिल रहे होंगे वो तकरीबन सारे एक जैसे मिल रहे होंगे तो इसमें माइनर से भी अगर जैसे यहां पर आर और यहां थोड़ा सा आर चेंज हुआ है लेकिन आप ये देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट कैपिटल लेबर रेशो में तब्दीली आई है अब बरक्स इसके अगर ये मोर कॉन्वेक्स हो इस तरह का तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आरटीएस है और यहाँ पर दूसरा अब यहाँ पर तब्दीली से आपको ये जो चेंजेस हैं ये इधर बहुत ज़्यादा मिलेंगे इधर कम मिलेंगे तो जितना ज़्यादा ये फ्लैटर होगा आपकी इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सिचुएशन बढ़ जाएगी जितना आइजोकॉन कॉन्वेक्स होगा आपकी इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सिचुएशन जो है वो लेस इलास्टिक हो जाएगी 
ये दो पॉइंट आ गए एक पॉइंट आपको पास समझ आ गया कि इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है अब इसमें एक और पॉइंट समझने वाली बात है कि प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड की हम बात करते हैं तो वो पॉजिटिव आंसर वो नेगेटिव आंसर देती है बिकॉज के प्राइस के इम्पैक्ट क्वालिटी डिमांड के साथ नेगेटिव होता है जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव आंसर देती है क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं द क्वेश्चन इज दैट कि वॉट विल बी हेयर तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंड दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दैट्स वाई दे आर द पॉजिटिव द आंसर विल बी इन द पॉजिटिव ऑलवेज द पॉजिटिव अब इसका मतलब क्या हुआ कि इफ द आर टी एस विल इंक्रीज तो कैपिटल विल आल्सो इंक्रीज वेरी सिंपल इसको एक छोटी सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे ये आपका कैपिटल है या आपका लेबर है या आपका कैपिटल लेबर रेशो है आप एक कैपिटल यूज कर रहे थे तो आपने उसमें से दो आ, लेबर को आपने लगा आपने एक ही लेबर लगा रखा है आपका कैपिटल लेबर रेशो वन हो गया अब आपने कहा कि भाई मैं दो कैपिटल यूज कर रहा हूँ तो मैंने कैपिटल आपकी जो है वो चार कर दिए आपका कैपिटल लेबर रेशो जो है वो हाफ हो गया अब आप कह रहे हैं कि मैं तीन कैपिटल यूज कर रहा हूँ तो आपने लेट सपोज कैपिटल लेबर रेशो की तादाद जो है वो आपने नाइन कर दी तो अब आपने कहा कि मैं यहाँ पर वन ओवर थ्री कर रहा हूँ अब ये तो आपका सिस्टम है अब देखते ये हैं कि इस तीनों सिचुएशन में हम आर भी निकालते हैं और हम कैपिटल लेबर रेशो भी निकालते हैं तो देखिए अगर हम आर निकालने की बात करेंगे ना तो आर का जो फार्मूला है वो कहता है कि चेंज इन कैपिटल ओवर चेंज इन लेबर अब अगर मैं इस पॉइंट पे चेंज इन कैपिटल निकालूँ तो दो से मैं एक पे गया तो मैंने कहा एक और मैं इस पॉइंट पे निकाल और चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाई चेंज और मैं यहाँ लेबर को देखूँ तो ये मैं तीन से चेप दिली कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका आर बन गया थ्री दिस इज स्लोप आर टी एस एट दिस पॉइंट इन दो पॉइंट को मिला के अब मैं इन दो पॉइंट को मिला के आर टी एस निकालता हूँ तो यहाँ से मेरा जो कैपिटल चेंज हो रहा है वो वन और जो मेरा लेबर चेंज हो रहा है ये फाइव ओके ये बस समझ आ गई तो आर टी एस मेरा टू डिफरेंट पॉइंट पे पहले से कम हो गया यानी वन ओवर थ्री इज अ बेग फिगर वन ओवर फोर इज अ लेस लेस देन वन ओवर थ्री तो मैंने ये नोट किया कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा जैसे ही मैं आगे बढ़ा आर मेरा जब आगे बढ़ा तो मेरा आर जो है इस सेम कंडीशन में कम हो रहा है अगर मेरा आर कम हो रहा है तो मेरा कैपिटल लेबर रेशो भी कम होना चाहिए इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो हम देखते हैं क्या वन ओवर थ्री से वन वन ओवर टू से वन ओवर थ्री छोटा है अगेन द कैपिटल लेबर रेशो भी आपका जो है वो कम हो रहा है दैट्स मीन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन दैट इज वाई वी आर सेंग दैट दे आर द पॉजिटिव रिलेशनशिप एज द आर टी एस विल डिक्रीज दैन द कैपिटल लेबर रेशो विल ऑल्सो डिक्रीज इफ द आर टी एस विल इंक्रीज द कैपिटल लेबर रेशो विल ऑल्सो इंक्रीज दिस इज अ रिलेशनशिप एंड दे दो मोर पॉइंट इज विद दैट कि इफ द आई टो कॉन्ट इज अ लुक लाइक अ फ्लैटर सो द इलास्टिटी विल बी हाई इफ द आई टो कॉन्ट इज लुक लाइक द कन्वेक्स वेन द इलास्टिटी इज अ लो सो दिस इज ऑल अबाउट द इलास्टिटी ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन I hope you learn about it so do not forget to subscribe our channel and please like our videos uh so thank you very much and a lot of